fino ad arrivare anche alle infrastrutture forse uh, tra le più inutili d'Italia e una di queste è appunto la Valdastico Nord. Quindi lì eh, alla fine abbiamo capito che magari l'autostrada non si farà, però intanto c'è chi ci guadagna sopra. Secondo me, cioè secondo tanti anche, alla base di tutto c'è il rinnovo della concessione della Brescia Padova per altri 13 anni, no? mm -hmm. che scade a fine del 2013 e una delle clausole per il rinnovo in automatico è quella del proseguimento della Valdastico Nord verso Trento. Il problema cioè è che si, Trento... rinnova, si rinnova una concessione con una clausola, quella di... Sì, quella lì l'hanno costruire... messa... Sì, esatto, l'hanno messa... Non, non di gestire già... No, 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 no c'è la clausola... Della sua esatto. gestione, della sua manutenzione... Sì, per... sì, no, 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 c'è la clausola di dire se fate il progetto definitivo della Valdastico Nord entro il 31-12-2013... Vediamo la concessione. Vediamo la concessione per altri 13 anni della Brescia-Padova. Mm. La Brescia-Padova ha un traffico abbastanza importante, diciamo, eh certo. forse è la, è la più trafficata de, del nord Italia, produce utili, credo è fuori dubbio, e, e vengono utilizzati attualmente da, da Brescia Padova per terminare a Valdastico Sud, no? mm -hmm. il famoso collegamento Rovigo-Trento degli, degli anni 60. No? E adesso devono ultimare comunque la Valdastico Sud, hanno un impegno finanziario notevolissimo che forse è andato oltre a quanto preventivato, sembra da qualche sindaco che ha parlato che hanno ancora 400 milioni, poi è da verificare se è vero, se così fosse eh, devono tirare fuori i soldi da qualche parte e li tirano fuori dagli utili della Brescia Padova. C'è il rischio che con il passare degli anni questi questi soldi eh, non bastino più e ne servono di Ma, più diciamo che no, cioè, eh, poi con gli anni che gli rimangono ancora di concessione non avrebbero le risorse per terminarla sono esposti con le banche e ultimamente anche la settimana scorsa il presidente Schneck da Brescia Padova eh, ha detto che la Valdastico Sud viene, verrà ultimata fra un anno se va bene perché hanno problemi di finanziamento con le banche quindi è chiaro che la faccenda ruota attorno al denaro. Se gli rinnovano la concessione per la, per la, per la Brescia Padova tramite il completamento della Valastico Nord, non sono costretti a farla, è quello il discorso. No? Quindi basta che presentino il progetto definitivo. Presentato il progetto definitivo, gli rinnovano la concessione e vanno avanti fino, fino a che possono. Poi sarà da vedere se la fanno. Hanno già iniziato 10-15 anni fa a fare un tentativo di traforo alle aste basse a fondo valle dove hanno fatto esproprio, hanno iniziato i lavori e poi ho lasciato tutto lì, sono cresciute le sterpaglie, tutto incolto, tutto quanto. Quindi noi spariamo vivamente, eh, non che non li rinnovi la concessione, perché eh, se non li rinnovi la concessione i soldi per pagare vanno a prendere da qualche altra parte, di sicuro non è che li regalino insomma. No, beh, no? infatti. Ecco, e, e quindi il rinnovo della concessione sta anche bene, non è che ci opponiamo a quel discorso lì. Vorremmo considerazione per quelle che sono le problematiche della valle e prima della valle anche perché c'è una zona industriale di Rispetto di Vero, del, del territorio, rispetto il, il territorio del sociale che c'è certo. e comunque anche del, certo. della zona artigianale. Sì, c'è una, una zona artigianale che verrebbe colpita. Anche molto consistente, esatto, esatto. che, che dà eh, parecchio lavoro e che rischierebbe. Sì, beh, di... lì a, a Seghe di Velo c'è una piana dove praticamente c'è un polo siderurgico che è unico nel nord Italia. E si sono specializzati su un certo tipo di lavorazione lavorazione a caldo lavorazione a caldo, ecco esatto no? e addirittura adesso c'è una fabbrica che si vede passare l'autostrada sull'angolo della, della fabbrica dovrebbe aumentare lo stabilimento creare 40 posti occupazionali eh, però l'autostrada di passa lì con i vincoli autostradali non può più fare niente e quindi e la, minaccia, la minaccia è guardate che se non faccio se non ingrandisco vado via e quella gli occupa 100 e passa dipendenti, per cui invece di creare benessere si crea disoccupazione. No? E in questo periodo di crisi sentire che c'è una fabbrica no, a che, da... che ha tutta l'intenzione di ingrandirsi, che ha tutta l'intenzione di assumere altro personale, quindi di creare sviluppo, di, 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 esatto. di creare anche un, un futuro per chi sta cercando un, un lavoro, viene eh, stroncata da... Sì, che poi quella lì, fra l'altro, quella zona lì dà lavoro, occupazione 
anche a gente della valle e tutta la zona lì limitrofa perché poi altrimenti devono farsi 30-40 km andare a Schio, Tiene o in altri posti. Ma l'assurdo è che hanno progettato questa autostrada, questo progetto preliminare che hanno presentato, dove passano sulla destra del, del torrente e vanno a intaccare completamente la zona industriale che per i vincoli che poi verranno connessi alla realizzazione del tracciato va a bloccare qualsiasi possibile insediamento futuro di, di, di industria o di fabbriche per cui dicono portiamo progresso con l'autostrada no, con l'autostrada portano regresso perché bloccano qualsiasi possibile insediamento futuro tant'è che quello lì appena è venuto fuori il progetto preliminare ha detto guardate che se non mi fate costruire io vado via ho già certo. altre possibilità di andarmi per cui eh. oltre, poi oltre a questo anche vanno a ci sono poche zone agricole, poche aree agricole, no, e vanno a fare un casello proprio in pieno centro della zona agricola. Quindi eh, poi con gli ulteriori vincoli e tutto quello, eh, viene devastata tutta sono la zona. Sono tante problematiche su diverse Però ci sono i soldi che... di sotto, è tutto lì il problema. Eh, beh, no? quelli, ci, eh, quelli ci sono sempre, per tutte quelli ah, magari delle sotto. volte rovinano anche eh, quello che è la vita, eh, sì, sì. che dovrebbe essere di tutti i giorni regolare.